Goeiedag, dames en heren, en baie welkom bij die gesprek oor die productie optrifsel. My naam is Cornelia Vossen, ek is die hoofd van NATI, die Nationale Afrikaanse Theaterinitiatief, en ons is een ontwikkelings- en bevondsingsorganisatie van verdienstelike theater. Het is my groot voorrecht om jullie hier te verwelkom. Ek neem aan, meeste van jullie het pas uit die productie uit, oorgestap naar die gesprek toe, so dit is, dit is wonderlik. Het is my eer om jullie voor te stel aan die paneellede vandag. <laughs> Eerste is uh, Philip Rademeyer. Philip is een van ons meest bekende, meest hardwerkende, meest bekroende schrijvers in Afrikaanse theater. En optrifsel is natuurlijk pas dier Pretea Boeka is gepubliceer. En ons is van ons kant af verschrikkelijk dankbaar daarvoor dat jullie dit gedoen het en dat het wel nog gebeur. En het is een groot eer vir Philip natuurlijk ook. So langs Philip is Tina Rie van Wijk Loots. Ek sê graf van, sy het nie rechtig bekendstelling nodig nie, maar sy is die daling van die Afrikaanse theater. Die daling? Aha. <laughs> Ook natuurlijk pas bekroon met de kanna toekenning van vertolking in die productie Ek Anna van Wijk, wat by die KKNK gespeel het nou. So baie geluk daarmee. En dan natuurlijk Brendan Daniels. Baie dankie dat jy hier is vandag. Wat moet ons oor jou sê? Die bad boy van Afrikaanse theater. <laughs> nee, dit is een verschrikkelijke vroeg voor ek om jou vandag ook hier zo te heem. Uh, ja, as ek aan, as ek aan, as ek aan. Check baby, check baby, as ek nog aan, as ek aan. <laughs> ek is nie aan nie. Ja, ek moes hier gewees dat ek was in een verhoogstuk, um, Cornelia. Oh, ja, baie dankie. <laughs> Die besigste acteur in die land. <laughs> Dit is die reine waarheid. Brendan is omtrend die besigste vroeg acteur in die land. Het ja. is rechtig een voorrecht om jou vandag hier te heen. Met jou die productie te gesels. So, um, Philip, as ek kan teruggaan na waar ons begin het met die idee, kan jy dit onthou? Um, ek denk het my eerste genader by Aardklop 2018 of 2019. Dit verloren. Het is baie lang terug, het is ja. my dekade terug. Um, en Cornelia het my genader namens Nati om een stuk te skryf, specifiek um, oor hierdie onderwerp, um, oor tieners wat aan self dood dood gaan. Um, omdat het een verskynsel is wat ons ongelukkig meer en meer in ons skole sien, um, wat ook al die, die rede daarvoor is. Um, en mense weet nie obviously, weet nie om daarmee te koop nie of dit te hanteer nie. Um, en ek onthou jou specifieke um, instructie vir die opdracht, of, of vraag vir die opdracht, was dat dit nie noodwendig moet gaan oor die, die kind nie, en die hoekom um, die kind dit gedoen het nie, maar moet gaan oor die mense wat, wat achterblij. Um, en daar was nie um, <laughs> meer parameters daar aan nie, want ek het op een samen gespeel met meer as die twee karakters, um, maar toe op die ouwend be- besluit om dit by, net by die echtpaard te hou. Ja, so dit was, um, ek kon daar een specifieke incident op Stellenbos, van een kind, ek denk wat elf jaar oud was, wat homself geskiet het, en die, die verschrikkelijke tragedie van een kindse dood is natuurlijk onmeetbaar, maar ek denk, ek is nie so kindige nie, so ek kan nie rechtig daar oor praat, en, maar dit het my diep geraak, die vraag, wat word van die ouders, en hoe gaan jy om met die trauma, en wat maak jy daarvan, en hoe herstel jy, en ja, so dit is waar die, die behoefte vandaan gekom het, om oor die specifieke onderwerp, ek gedink dit is een thema wat nie, eindelijk, ek het dit nog nie op die verhoog gesien nie, so ek gedink is een belangrike thema, om aan te spreek die proces van rouw en trauma, en hoe ouders, daarmee moet omgaan. So, Philip, vertel jy, gaf ons bykie van die proces. Hoe het jy begin? Het, hoe lang het jou gevat om het te skryf? En hoe die twee karakters na jou toe gekom? Um, ek kan nie, nie precies onthou, maar het so lang terug voel, hoe lang het gevat het nie, maar um, dat is gewoonlik een korter geskryfperiode, vir so twee of drie weke, wat ek net eerste idees uitkry, en eerste brokkies dialoog, en dan besef ek, ek weet nie wat ek doen nie, dan gaan doen ek baie navorsing, um, wat die rikkie neem, en dan skryf ek sêke vir so acht weke of so, um, om die ding uh, in een goeie structuur in te kry, en dan natuurlijk werk ons verder aan op die, 
op die verhoog, um, ach, op die, in die repetitiespasie ook. Um, met die reen specifiek het ek baie, ek denk die strandtoneel, waar die tweede laatste toneel is, die, wat een week is na die kindse dood, is die eerste toneel wat na my toe uh, gekom het, um, wat ek heel eerst uh, geskryf het, of, of dele daarvan, want ek is ook sy favorite. Dit is my favorite toneel. <laughs> um, en net die idee van die twee ouders wat oor die see uitkijk en dit is die see wat hulle kind gevat het, daar was iets in die beeld um, wat my gegryp het onmiddellik. Um, en toe het ek ongelooflik baie navorsing gedoen um, oor die rouwproces in die algemeen, die rouwproces as jy kind verloor en dan die rouwproces specifiek as jy kind verloor door middel van, door middel van selfdood. Um, en van daar het ek baie uh, plat besluiten gemaakt um, ek het gedink, hoe kan ek het moeiliker maak vir die twee karakters, die feit dat daar nie ander kinders is nie, um, die feit dat hulle nie antwoord het nie, hulle ontvang een briefie, maar ons weet nie wat in die briefie staan nie, my kop was het altyd, daar was nie rede nie, dit net, ek is jammer tot ziens, um, want ek wou dit vir die karakters moeiliker maak. Um, en nie dat dit in elk geval makkelijk sou wees nie, maar een bykie meer obstacles vir hulle gee. Um, ja, en ek het al die soort van kenmerke van, van die rouwproces en die verskille tussen mans en vrouwen, want daar is verskille. Um, ek weet gender en al die type van goed, maar uit zielkundige navorsing is daar uh, verskille in die rouwproces. Um, ek het gekies die goed wat vir my die sterkste gaan wees, byvoorbeeld die idee van een cash aansteek, um, baie testimonials en goeders ook gelees van mense, um, en besluit wat er van die elementen wil ek behou, en toe is het een geval van, waar sit ek, waar sit ek hulle in, um, en toe structuur was natuurlijk een groot besluit wat, wat, wat ek moes maak, um, uh, normale theater, spanningslijn, um, dit begin soort van in een plek van uh, balans of stasis, en geleidelik bou dit op, door die klimax, en dan is daar die type van een resolutie. Um, en rouw volg vir my precies die teenoorgestelde. Um, dit begin ongelooflik intensief, um, geweldige knop emoties en vraag, en dan baie geleidelik word het minder en plat het af. Dit gaan nooit weg nie. Um, so die twee grafieke was vir my, al was die precies uh, die teenoorgestelde. So ek het toe... Uh, gespeel daarmee om die stuk achteruit te laat speel, ook oorweeg, jy weet, want as hy vooruit speel, wat doen jy, wat is dan die, die klimaks, is dit die feit dat hulle uit mekaar val, of kom hulle weer by mekaar uit, en al die goed wat ek in my kop gehad het, niks het vir my sterk genoeg gevoel nie, so ek besluit, ok, let's build back to the horrible moment, selfs al weet mense wat kom, um, dat die karakters begin in die plek van stasis, vijf jaar later, wat hulle in een nieuwe normaal is, wat baie mense van praat in termen van die rouwproces, want er daar een mate van erf, um, aanvaarding is, um, wat hulle hulle eie probleme uitsorteer het, um, en kom ons bou die spanning van daarop. <laughs> Wat ook belangrijk was, ja, maar um, daar is een misconceptie dat baie... Um, echtpare of paarkies na so een type van ding uit, me, uit mekaar gaan, dat hulle nie by mekaar bly nie, en het gebeur wel, maar baie kappels bly by mekaar, en dit was een baie doelbewuste besluit gewees. Um, want essentially, natuurlijk gaan die stuk oor die kind se, se dood, maar het gaan eindelijk oor die twee van hulle wat mekaar weer moet vind. Ja, ja ek denk dat die beeld van die bovel wat weer opgerook en word, maar dit is nooit weer diezelfde nie. Ek denk, dit is een baie um, sterk beeld wat jy gebruikt. So, Tina Rie, hier is die tweede stuk wat jy aanpak, wat gaan oor die dood van een kind. Natuurlijk, die anion was gif geweest wat, wat die vrij staat gedoen is. Hoe het jy hier die karakter aangepak? Um, elke karakter kom na jou toe skoon. Jy kan haar of hom nie vergelijk met enig iets wat ooit vooraf gekom het nie, selfs al wat dikwels mos gebeur in die kunste, in art imitating life and whatever, you find yourself revisiting similar themes, 
Um, betek is het ook omdat mensen jou in iets soortgelijk gezien het, wat hulle dink, hulle associeer jou daarmee, et cetera, et cetera, maar elke karakter kom naar jou toe skoon, net so. So, um, alhoewel, het is interessant, toe jy nou sê nog een kind, toe sê, ja nee, ek weet, wat er een, I couldn't remember, want, want jy, jy, jy bare hulle, die karakters, jy, Yeah, it's like a book that you close and you put on the shelf. It always exists. You've always read it. The story is always within you, but you put that book away. You can't all your books with your sleep and your rug will break. Um, so, you fat for Mara and for Barend. Ach, Bernard, sorry. I think not anyone else. Sorry. Your man's name. This is a few times happened. This is not what I... Oeh, blue is ek nou. Um, sorry, jy weet nou nie van hom nie, maar... Uh, maar jy, 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 jy vat haar so raus as wat sy is. En dan, en jy, die, die, die tekst sal, the tekst will inform you. Want al die antwoorde wat jy nodig het, is altyd baie kostbaar om te praat oor backstory, en om te praat oor waar jy die mens ontmoet het, maar eindelijk is al wat jy het, en al waarmee jy werk, die geskrewe woorde op die blad sy. En die mens sal verbaas wees, vooral met die nieuwe toneelstuk, soos optrifsel, hoe baie van die woorde wat op die blad sy was, verdwijn het. Want ons, oorspronkelijk het jy daar die woorde nodig vir verwijsing, en vir context, en vir verdieping, maar zodra je dit naar die vloer te vat en zodra je begint speel, begin van daar die woorde nie meer nodig wees om te sê nie, want jij is nou bezig om dit te speel. So dan word de tekst ook nog meer en meer en meer gestroop, want het is ook maar hoe ons is, ons sê ook ons nou nie meer altyd alles nie, maar het is goed zodat so ons al daar die goed weet. En as een mens, man, en Philip doen ongelooflike intense en akkurate navorsing wanneer het kom by karakters en story en, en um, het is in soveel waarheid gegrond dat dit maar die oerreel is van as jy jouself kan knoop aan die waarheid, soveel soos wat jy kan en met soveel echtheid omgaan met die woorde wat die mense sê, dan sal die story omself vir jou ontbloot. En ek het nou net die gesprek gehad met iemand wat dit een uh, goeie tekst is jy 95% van die pad daar. Dit is ongelooflik hoe waardevol en hoe ons moet aanhou om ons skrywers te nurture en aan te spoor om nieuwe tekste te skryf, maar nie net nieuwe tekste uit te woos nie, maar ook tekste te herbesoek en te redigeer en te werk, want het help ook nie net ons is heel tyd bezig om nieuwe goed te skep nie. Ons daai, dit is ook om die tekstmark wat ook een initiatief is wat na die en die kunste onbeperk ehm uh, uh, spirit so belangrijk is, so dat mens, want een goeie tekst is, die, die hele karakter lee daar, en dan is het maar net vir ons om het te ontgin, en dan het jy nou een behendige regisseer wat jou help en vir jou sê, en dit is ook hoekom het proces so belangrijk is, want as ons bijvoorbeeld praat van Philip, Philipse gunsteling toneel, die moeilijkste toneel, um, die een waar die twee ouders uitkijk oor die see, ons het begin toe as mys die eerste keer die tekst lees, vir alle acteur, jy verloor jouself in die emotionaliteit, in die emoes, in die drama, oh, die twee mense skree op mekaar daar op die strand, en dit is wat jy begin, maar hoe langer jou proces is, hoe meer begin die toneel sak, en sak, en sak, en sak, doordat jy nader aan die twee verweese mense het, wat langs die see staan, en nie met mekaar kan praat nie, en nie met mekaar kan connect nie, en skielik het daar een verdieping plaasgevind. En dit is iets wat, wat baie raar is, vir alles mens werk in televisie, of as jy baie kort spel, uh, 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 repetitie proces het, um, ons repetitie proces was natuurlijk absoluut uh, onnatuurlijk, want ons het, ons het, ons tekst het nog vir, verwijsings ingehaad, het gesê 2019, en nou vandag sê ons 2022, so ons het een baie, baie lang proces gehad, um, wat nie noodwendig ideaal is nie, maar wat ook ongelooflik, ongelooflike dinge gedoen het vir ons vir, emotion, vir emotionele verdieping, so dat jy nie engage met die emotionaliteit van die tekst nie, maar met die waarheid. Mm. Skies, ek het nou helemaal gesegwe nee, daar van gif af, aan, aan. maar dit is, mm. het, ons het die voorrecht gehad om dit, om dit te hee, en dit is mm. ongelooflik die tyd wat tussen repetitie speelvakke plaasgevind het, mm. hoe het tekst sink, en die versinking van die woorde in jou wees, en hoe, as jy hom dan heroptiep, want baie van ons repetities het gegaan oor gesprekke rondom, wie is hierdie mense, en wat hulle ervaar, en hoekom sê hulle hierdie goed is, so dat ons nie net uit paniek focus op wat hulle sê nie, maar hoekom hulle dit sê. Ek kan as my hoopstel klop. 
Dankie, Tienari. Um, Brendan, ek denk jou vertolking van die karakter is so ongelooflik mooi en sensitief, want ek denk dit beeld die dualiteit van die vadervergeer uit, wat probeer om sterk te wees en probeer om te sê ons moet aangaan, want die lewe moet aangaan, maar dat hy ook op sy eie een rauw proces deurmaak. Hoe, hoe het jy die karakter benader in jou vertolking, maar ook in die verhouding met Mara, Tina is die karakter, Hoe het jij ingegaan om te denken, dit is zo ek hierdie man wil vertolken in hierdie verhouding? Ja, ek voel Tinder het gesê, as jy begin met een goeie tekst, um, dan gee jy jouself net oor aan die proces. Um, en dan natuurlijk Tinder en dat het al klaar so intiem is, omdat het een toehende is, um, word dit meer gesprek, al voor ons hy werkelijk probeer om die woorde te onthou, want uh, ja, Philip skryf nogal baie. <laughs> en dan gee jy jouself my net oor, um, ja, um, en, en, en om, om terug te kom dat die idee van, en Philip het gesê, vrouwens, en mans het verskillende maniere van rou, is misschien een veralgemening, maar, ek vat my sy woord, um, rondom die navorsing, which I can totally understand, want soos jy sê, mans moet sterk bly, cowboys dan kry. En ek denk, dit het skielik nog meer pertinent geword, because of COVID, dat mans moet ook gesels oor um, hulle geestestoestand en dan ook hulle, hulle seelkundige um, um, strijd ja, en dan, dan die welstand van hulle sege. Um, want ja, selfs nou, met al die inlichting wat ons het, Zelfs met die jaren achter mij, want ja, ik is niet meer van dag zijn kind diep, maar het is nog steeds moeilijk voor mij om als man te communiceren over dingen wat ik meer groot geworden het als je accept het. Als vat maar nou bijvoorbeeld, je wordt groot met die idee dat jij moet, um, jij moet beschermen, jij moet onderhouden, jij moet voorzien. Um, dat type van druk kan je nogal na een paar dekades je nogal breek. Um, so, ek het totaal in alle verwijzing van die idee van een man wat het teenwerk en wat praktisch wil wees. Um, Philip is slim genoeg om vir Bernard um, weet, um, een rekenmeester te maak. So is makkelijk vir hom om homself te verloor in die boeken en hard werk en bevordering en beplan. Want ja, dit is een van die groe dinge tussen Bernard en Mara. Um, sê het maar een klinkie dood aan die feit dat hy alles wil recht beplan. En ja, dan vraag sy om ook uit die aard van die saak rondom sy geloofstrukture en sy daag om uit rondom dit, because ek denk hy worstel self my nou vraag. Um, en ons het maar nou onlangs uitgevind. Um, wel, vir my, misschien het hulle twee het al wel, Philip sal weet, hulle het al lang al uitgevind, is dat die raad wat hy vir Mara gee, is merely just so dat hy het vir homself kan hoor, amper om homself te sis. Jy moet aangaan, jy kan nie net die leen nie, ons moet dinge saam doen, kom ons gaan verpaar daar weg. Maar, confronteer hy rarig die rouw en die seer binnenom, um, en ek denk dat is ook, hoekom, vir my, my gaan slim toneel is die eerste toneel, because ons is ok. <laughs> um, en ja, because jy weet waar toe dit gaan. Um, En jy net so bijgesê, um, hoe ek ook die rol gekry het, was al, is 2019, aardklop, onthou ek, um, toe leeg, hoe goed by sy motorvoertuig, sy venster uit, en skreef my oor die pad, want hy het toch nog my Blackberry's in nomme gehad, en ek is lang al nie mee op die Blackberry nie, en hy kom my nie in die hande kry nie. En dis waar die proces begin het, Maar interessant genoeg ook, ek onthou Philip het gesê, een van die repetities, terwijl hy geskryf het, het hy altyd, obviously, as hy met die naam Bernard gaan, het hy een ou wit oompie met een lekker boepie geënvision, en hier sit ek nou. <laughs> so ja, baie bevoorrecht om deel te wees van hierdie, um, ek myself het die kinders nie, um, ek dink juist as ek dit gaan besoek, dis een van die redes van, dit is een groot verantwoordelijkheid, hy is een ouwer tot in lengte van daar, um, so ja, dat, dat was vir my een belevenis um, en hier sit ek so baie dankie 
Ja, ik denk dat dat is een van die gesprekken wat ons bij die KKK gehad het, door die productie Terminal 3, wat ook een soortgelijke thema het, oor die idee van je kind ze dood draai jy met jou saam van die dag wat hulle gebore word. So die dualiteit is een leven dood wat altijd daar is en ik denk die mees, die ding wat meeste ouders vrees het met hierdie paarkie gebeur. Ek denk jy beeld het ongelooflik sensitief uit, Philip. Denk, um, goed gedoen. Ik wil ook, kan ek gauw inspring op iets wat Brendan ook gesê het, is lief. Ja, ek denk, um, ek hoop nie dat kom oor dat daar een rechte of een verkeerde manier is om te rouw nie, want, ek, want daar is nie. Um, ek denk, daar is goed wat mens kan doen om jou pad te vergemakkelijk, um, maar ek het vir die twee van hulle um, contrasterende processe gegee om, om drama en conflict te skep. Ek denk nie, Bernhardse manier is noodwendig verkeerd nie, um, en Mara's manier om net te wil is ook nie verkeerd nie, want dit is so in al die navorsing en allemaal wat self um, al een geliefde um, sy afsterwe gerou het sal weer, daar is nie een blauwdruk vir, vir rou nie. You have to deal with it in your own time and on your own terms. Um, maar die konflik kom as gevolg van die verskillende maniere wat hulle rou uh, en dis vir by mekaar lewe en vir by mekaar praat, ja. Ja, ek denk dit was deel van die opdracht, Philip, as ek graag onthou, dat dit moet een blik op twee specifieke mense wees, en nie soort van een preek oor dit is dit, of dit is dit, en dit is hoe jy moet daarmee moet omgaan, he, want mense is natuurlijk, hanteer dit natuurlijk heel te mal verskillend. Um, as ons gauw oomlikkie kan wegstap van die tekst self, um, ek denk, miskien sal het vir die gehoor interessant wees, Philip, as jy net vir die vinnig vertel hoe COVID die reproductie geaffecteer het, ja. <laughs> want het zou natuurlijk geopen het by KKNK 2020 <laughs> so allemaal die nieuws gekry, ons is allemaal bezig met ander producties by woordfeest geweest 2020 en toe die laatste twee of drie dag wat ook al van die woordfeest toe hoor ons nou natuurlijk die um, lockdown gaan gebeur um, en toe het ons al reeds 3,5 weke gerepeteer en ons het 3 of 4 laaf in repetities oor gehad om uitsoring toe te gaan en die ding is stopgesit, um, en uh, vir my persoonlijk, dit wa, want, ach, mense gebruik, dit is een beetje van een geëikte um, comparison, um, dat een nieuwe stuk is, soos geboorte skenk aan iets, nie dat ek al ooit geboorte aan iets geskenk het nie, maar, um, <laughs> die idee van een nieuwe stuk, wat moet uitkom, en drie dag voor die tyd, gaan hierdie ding nou nie lewe kry nie, en dit het my een goeie twee maanden gevat, om oor dit te kom. Um, en toe het die goe, um, so is een kak aan kak produksie gewees, die goed vir ons een geleentheid gegeen om weer te repeteer, en moendlik twee shows te doen in die kaap, en het op te neem, um, vir via, um, die vertoonings het toe nooit gebeur nie, dit was nou verlede jaar, 2021, wat ons het opgeneem het, um, en het opgetel het, en het uiteindelik het het by Aardklop verlede jaar gedebuteer, um, so die proces was baie aan en af gewees, um, maar ek dink dit was goed op een manier gewees om die verdieping te kry, maar ek weet ook ons allemaal, of ek het tenminste gevoel na aardklop, na ons het levendig vorig gehoor gedoen die eerste keer, dat iets in my gaan leed, met jy, jy weet, ek is nie as acteer nie, so ek speel nie die karakters nie, ek het die ding geskryf, ek doe nie regie, maar dit sit nog steeds hier iwers, of hier iwers, of hier iwers, en dis in jou, tot die dinge gedoen word, and you can't let it go until it's done, um, so dit is een hengse verlichting gewees, om het uiteindelik by, by aardklop te doen, om, just to put it to one side a little bit, ja. Yeah. So, Tienari, um, vertel jy vir ons een bykie, as jy nie omgee om te deel nie, van hoe die laatste twee jaar jou as acteer geraak het. Sjoe, dit kan een baie lang en hard seer gesprek word, um, maar ek denk een van die, as meeste my net prakties gesproke, wat ek ontdek het, en dit is nou maar net een baie persoonlijke ervaring wat ek met julle deel, is ek denk ek het um, gewoond geraak aan die spanning en stress van theater. En die twee jaar wat ons nie die heel tyd bezig was om te repeteer en te speel en te jaag van feest na feest so wonderlik en exhilarating en amazing soos wat het is nie. I'm not 
not grateful, het daar seker, het ek skielik besef, hoe ek dikvuls my werk gebruik om van my eie leven te ontsnap. Ek zou dit nou nooit wel, wel erken nie, maar dit is op die einde van die dag, denk ek kan ons elkeen onderzoek wat ons verhouding is met dit wat ons gekies het om te doen vir ons leven en hoe kom ons het doen en ons het allemaal ons, maar ek het wel besef dat um, ek dikvuls my my werk gebruik om, om weg te skraam van dinge wat in my eie leven gebruik en ander mense se, ander karakter se trauma gebruik en eerder daarmee omgaan as met my eie. Um, so dit was een baie harde en een baie gezonde gewaarwording. Um, dit is ba- myself baie vraag gevra. En soos ek ook sê, ek denk my is, is op een stadium, vir alles mense het so lang en so aanhoudend doen, raak mense verslaaf aan die spanning wat daarmee gepaard gaan, en die, die ding wat vir my die meest pertinent was, na, met die terugkeer na speel, nie noodwendig die proces nie, want die proces is beslis vir my die wonderlikste, wonderlikste deel van theater. Daar is iets wat daar gebeur, wat mens omtrend nie kan beskryf nie, dit is miskien een ander gesprek, maar die, die spanning wat ons ervaar, en ek gaan jy nou maar op een insluit bie, as ek kan, vir die terugkeer na die verhoog, het besluit, het ek besef, ek is nie meer fiks nie, ek is nie meer spannings fiks nie, ek is nie meer theater fiks nie, want jy word so fiks, as jy gaan van feest na feest na feest, jy raak fiks op soveel verskillende vlakke, karakterontleding, tekstanalyse, um, woorde leer, dit is, dit is soos een spier, dit is, jy moet fiets rui, jy moet die woorde moet in, en jy raak fiks daarmee, jy word fiks met in theaters intrek en uittrek, en jy word ongelooflik spannings fiks, jy is nie die hele tyd, jy, jy oordink nie altyd alles nie, maar nou het jy tyd, en met baie tyd kom daar baie dink, en met baie dink, baie, baie spanning, en die, die spanning en ook die verantwoordelijkheid van theater wat nou nie gebeur het vir so lang nie, en nou wat weer gebeur, voel jy skielik verantwoordelik om haar te dra en vir haar leven te gee en haar tot recht te laat kom, en jy moet toch net jou beste doen, ons doen altyd ons beste, maar skielik was die oon is net so geweldig groot, en En dit was net nog een gewaarwording. Dit het my een baie gezonde en een baie harde geleentheid gegeven om te analyseren, te extrapoleren en een beetje te kyk na wat het is wat ek werkelijk doen en, um, en met nieuwe respect daarmee om te gaan. En allemaal wat saam met ons in die bedrijf is, daarin te, te kan herken. En, um, en ek sê dit oor en oor en oor, en as jylle dit nou allemaal gehoor het, moet jylle my verskoon, maar die een ding wat ek wel ook denk, vooral met COVID en hoe die isolatie allemaal op een ander manier beinvloed het, mense wat saam met hulle gesin en families en mense wat op hulle eie moes isoleer en so meer en so meer, en selfs al is dit nou al long after the fact, voel ek nog steeds dat ons grootste heling die ons grootste, grootste geneesing, vind plaas, denk ek, dikwils in, as, en dit is nou als een gemeenskap, als die samenleving, in een um, in milieu waar ons dinge saam kan ervaar. Ek denk aan die wereldbeker, en die, die toe ons in 1995 wereldbeker gewen het, en hoe uh, ongelooflike verskil dit vir ons, ek voel geneesing dit vir ons gebring het as een land, om so iets saam te ervaar, en hoe in theater, alhoewel dit hierdie donkerspasie is, wat allemaal anoniem is, en ons hierdie twee klein mensies by vroeg, wat bara 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 bara, en huil en snot en whatever, maar die gemeenskapelike ervaring van dinge saam, saam ervaar, en daar die oomlik en stoe, daar nie die, even sy klein ephemeral oomblikkie deel, dit is waar ons geneesing as een samenleving le, en ek het dit net weer op niet besef, die, hoe ongelooflik belangrijk dit is, en ek praat nie net van theater nie, ek praat ook van sport, en vermaak, en muziek, en all these things, you know, um, en ek het weer die, die belang van hierdie type van goed saam ervaar, van vooraf besef. Ek dink een slechte manier om altijd door een feest by een ander feest te praat, maar ons is nou allemaal pas terug van die kakka en kaan. Ek dink daar was een absolute ontlading wat by mense plaas gevind het. Weet, mense het uit vertonings gestrompel en geheil en dit was, dit was ongelooflik om dit te ervaar. Ek dink mense het een behoefte gehad en ons het so lang gepraat vir twee jaar, wat wil gehoor is sien, wat moet ons vir hulle maak. Vir een lang tijd het ons allemaal gedink, komedies, klichte, Dit maak eigenlijk nie saak nie, maar mense het kapasiteit vir donker werk, mense wil rou, en ek denk hulle wil het in die theater doen. En dit was vir my nogal um, iets wat my opgeval het, dat mense wil ontslaar ook van hierdie laaste twee jaar trauma. 
Wie het bijgeloof? Excuse, ja, ek wil net, ek wil net bijlaas. Ek denk, omdat ons allemaal so in ons skerms verdwijn het, die afgelopen twee jaar, dit was ons groot, dat was our great source of entertainment. Ons het ongedaad ongelooflike goed gebeur met online theater, en online feeste, en films, en theater wat vir ons beskikbaar, en dit is alles baie, baie wonderlik. Maar ek denk, daar die contract wat die mens aangaan, daar die ongesproke contract wat allemaal saam aangaan, wanneer jy in die theater instap, om, jy kan nie die poosknoppie druk nie, jy het nie een skerm om jou te beskerm van wat daar gebeur nie, alles is so intiem en so immediate, en ek denk dit is die, 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 die intensiteit van daar die ervaring, wat, wat ons allemaal rarig gemis het. Dankie Tina Rie. So Brendan, soortgelijke vraag vir jou, hoe dit jou geaffecteer die laaste twee jaar, en ek gaan vir jou die moeilikste vraag vraag, Wat denk jy kom volgende? Wat denk jy moet ons doen in theater? By feeste, wat denk jy is die toekomst van theater? Los dit vir ons op. En dan wil ek, skies toch, dan wil ek het graag bykie oopmaak vir jy gehoor, want ek weet, die is mense wat gesê, hulle het vraag vir julle. So, Brendan, hoe het COVID jou geaf? Ek denk, kom ons begin daar. Ja, ek is, mense vraag my, ja, Kom, ek sal het so, ek moet elke jaar een theaterproductie doen. Ek moet elke jaar ten minste die drie, vier weke, as jy gelukkig is repetitieproces het, want het is so belangrijk. Ten die het opened up a can of worms, doen ek dit dan om dinge te ontsnap. Is dit ook om ek theater elke jaar wil doen? En dit het my kom besoek. En dan, ja, ons het moest nog vroeger daar oor gepraat, Mans gaan moest nou nie praat oor wat het doen nie. So, jy begin die prakties te dink. Jy begin het te juggle, want die debit orders moet afgaan aan die einde van die maand. Maar ter selle tyd was daar ook dat die, ek wil nou nie die woord kunstenaar aan my gebruik, jy klink so pretentious. Maar dit wat ek wel kan doen, omdat dit nie, ek het nie een geleentheid gehad om uiting te gee aan dit nie. So, it made me feel useless. En dis die een ding wat een man nie wil voel nie. Seker een vrou wil dit. Een vrou wil dit ook nie voel nie. Maar ja, een man hou nie daarvan om nie te weet wat het is wat hy moet doen nie. So ja, dit het my hart getref. En ek dink ons het opgetel, soos jy gesê het, in 2021. En toe so ons die show twee keer gedoen het. Toe het ons om net opgeneem en kon daar die oproep, so helder, so schuste. En ons het vir Hugo op die ander kant van die lijn gehad, en ons was op speakerphone, en hy wil maar net geweet het hoe ons allemaal voel, en weer eens, het ek as man niks gesê, en ek het nie gesê hoe ek voel, ek het net daar gaan loop. Want, ja, het was vir my verschrikkelijk moeilik, vooral rondom opdrifsel. Het is nie een gemakkelijke thema waar jy mee omgaan nie. En we had to sit with it, literally. En die eerste keer toe ons om opvoer, was verlede jaar by Aardklop. En ek was nog nooit so sedewee-achtig soos die betrokke feest en om opdrussels op te voer. En selfs vandag, vandag was ons derde optreden voor een gehoor. En ek voel nog steeds onvast. En it's not a good space for me to be in, because ek hou daarvan, ek het hierdie Ek stel in al idee van, ek het het, I've got this, you know, ek het die strol, but sometimes that underlying thing of not knowing, of not being in control, haar kom die man wees weer in, ja, die vat een nok, en, wel, al wat ek kan sê, in termen van, that is the healing part of it, ons moet aan ons skryf, en aan ons opvoer, en ek is jammer, theater vir my moet een geleentheid kry om sy ding te doen en it needs to be open for criticism. En ek dink om aan te vol by die tekstmark scenario, it is good dat ons werk word daar uitgestel en dan moet dit opgelaad word vir kritisi, want dit is die enigste manier hoe ons theater gaan groei en en hoe beter ons word in termen van die manier om die story te vertel en te kan connect, hoe groter kan staan ons om om te gaan met thema's wat ons gewoonlik nie meer omgaan nie, want 
ik is jammer om het te sê, maar theater gaan jou die geleend. Dit is die enigste medium, soos jylle sê. Dus, mense is te bang om een pakje chips op te maken, as jy langs die man in het theater sit. That is how, ja, yeah. <laughs> that's how safe your, your, you, 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 you want the audience to feel or the person next to you, want jy wil nie hier die energie of hier die, die omgang van, van, van die thema's, wil jy nie versteer nie. Um, juist omdat het so precious is. Um, so, ons moet maar net aan ons skryf. En dan, as daar slechte theater is, dan moet ons het sê. En as daar goeie theater is, dan moet ons sê. En ons kan verskil van opinie. Um, maar iemand moet vir ons verantwoordelik hou, vir die werk wat ons daar uitzet. Nou, we're not gonna know if we're doing it wrong, as niemand vir ons sê, luister, gaan geskink een bykie aandag aan dit, en skink een bykie aandag aan dit nie. Um, as ek maar nou luister na stories van, van, van theaterstukke oor see, dan raak my hart so seer, om te denk dat, Ik wil nie sê ons sikkel om gehoor by ons theaters uit te kry nie, maar ons moet nog rarige theaterkultuur kweek. Ek wil vir julle voorbeeld gee, ons doen een keer play, baie intimate space hier, um, kan ek my die plek sy naam onthou nie? Wat was hier in die kaap, in een van die strate? That's it, Alexander Baan. Op een vrijdag aan, ons doen een stuk in Afrikaans. En toe ons uitkom, toe was daar drie Duitse studenten wat het kom kyk het, maar hulle het na die pap toe gekom, of die ba, en toe het hulle gehoor daar as theater, en hulle het opgekom om te kom kyk, en toe het hulle met ons gesels na die feit. En toe hoor ek dat, well, I suppose it depends on your means, but dit is gebruik, dat as jy oor see op vrijdag aand, as jy wil uitgaan, te gaan jy theater toe, en jy gaan iets, eet, iets sê, dit is so deel van, ons gaan malls doen, ons wil movies gaan kyk, maar daar jong mense gaan kyk theater, want ek dink dit is so belangrijk, um, en ek wil nie sê, dit is ook om ons klein bykie achter is, in termen van dat first world idea nie, maar nou weet ons tenminste wat ons moet doen, ons moet theater kweek, en as hulle nie die theater kom, ja, moet ons het na hulle toevat, I know we've been saying that before, uh, maar ek dink as ons meer um, theater gehoor kan trek, hoe, het, hoe ons dit ook al gaan, gaan, kan doen, um, it's going to go a long way in serving the idea of healing. Ja, ek denk jy raak aan verskriklik baie goed. Wie is die verantwoordelikheid is om theater te bevonds in hierdie land? Wie moet geleentede waar kry? Wat die skrywers moet bevonds word om te skryf? So dit is een... Dit is a, Een gesprek vir een ander dag, wat ons mense aandadig moet hou vir hulle gebrek aan ondersteuning van die kunste en Ja, maar ek, ek wil ook sê, ek hou, ek hou allemaal aandadig en, en ek praat van ons wat wel theater kyk, moet ander mense um, encourage om theater te kom kyk. Of vat iemand aan die hand en bring om. Um, ek geef julle een voorbeeld, het is nie gebruik in die breingemeenskap vir kinders om theater te gaan nie en I'm trying to promote that. Hmm. Ek sê vir alle brein mense, wat jou kinders na theaterproduksie toe? Gaan kyk vir liewe heksie. Um, jy, jy verbreed, hy kan sy horizon. Alvorens ek in hierdie produksie, of in hierdie bedrijf ingekom het, denk ek, ek het een theaterstuk gekyk in L604, way back in the day, met die Cape Flats players, and I was blown away. En dan was het net weg, totdat ek weer in die bedrijf gekom het, en weer starig aan liefde gekweek het, vir iets wat ek al reeds een liefde voor gehad het. Ja, dit is iets waar ek baie passie voel, voel so ons, ons sal nog een gesprek hier oor moet hee. Um, Philip, laaste vraag hier vir jou, voor ons het oopmaak vir jy gehoor. Toe jy nou uitvind jou tekst gaan gepubliceer word, um, het jy verandering gemaakt in die tekst, of het jou net so gesteer, of het jy gedink oor hoe lezer, wat het op papier sien, in stede van op die verhoog, die tekst gaan ervaar, net het jy verandering gemaakt? <laughs> kon jy onthou wat die nere en brengt en alles by verhoog verander, he? <laughs> um, ek het verhoog bestuur, wat al die veranderinge baie mooi aangebring het. <laughs> um, so ek het die um, daai weergave wat ons op die verhoog gedoen het, het ek, het ek aangestuur vir Danel daar so. Um, omdat, ek denk, soos Tienerie nou nou gesê het, baie keer in die, ek het de neiging om te oorskryf vir al in die begin, want jy wil seker maak alles wat jy wil hee moet oorkom, is daar en daar gedus moet verdwijnen in die repetitieproces. Um, so ek stuur dan die meest gestroopte tekst, so ek van repetities afkom, um, het ek vir Protea gestuur. Um, 
hier en daar het ek klein veranderingkies aangebring oor goed wat ek denk sal beter lees, um, iets wat ook beter op die verhoog sal werk, en ons het hier en daar saam besluit oor um, sekere woorde of wat die mees gepas is, maar dit was op die ouwe baie nabij aan die, die tekst wat ek vir Danel gestuur het, um, hoe ons om klaar gemaakt het in repetities. Maar sê dat hy gepubliseerd is, vir hierdie ran het ons nog lines gesnui, so die ding hou aan groei, soos ons om meer en meer en meer doen, en soos ons achterkom, vir die verhoog is seker goed nie meer nodig nie, en dit is iets met um, theater, ek denk wat altyd gebeur is, die tekst, it's a living thing, en weer die, die gedrukte weergave, um, die literare tekst is een ding, maar die ding wat opgevoer word, it's living, en dit moet verander met, met jou acteurs, en, en met jou self, en, um, en met tyd, soos goed is meer sê toe. Goed, ons het een microfoon, um, wat ek net gesien is, is uh, Theo hier som vir ons die microfoon rond te neem, anders nie, as hy daar. Dankie Theo. Dankie, dankie, <laughs> Enige vraag die gehoor. Um, kommentaar van my kant af, um, as ek recht Philip, nee? Philip, um, ek het nog geluister, uh, jy, het, jy het gesê, jy het nie met sielkundiges um, um, navorsing van doen en so nie. My vraag sal die wees, jy het nie nodig om te antwoord die. My vraag is die, my gevoel is dat van ons beweeg het van selfmoord na selfdood toe. Is daar een verskil? Ek sê nie dat het aanvaar, ek sê daar is een verskil. Ek gaan om ethische redes nie name noem nie. Daar is een professor wat ek sien verloor het. En, 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 en. Sy het gepraat en dit en sy het gesê, sy het gauw tot die aanvaarding gekom. Dan is daar blanke vrouwens in die Noordkap na droogte, waarin, waarin die een gesê het, die, dat was so erg geweest dat hulle moest die, die, die gewere wegsteek van hulle mans, want hulle het geweet, en toe die een man, toe sy ontglip het, en toe kreeg die man, man die dinge sy, en hy skiet homself. Maar vir haar was het geweest, kijk jy so, hy kon het nie meer vat nie. Is daar ook een skrywer, hy het ook selfmoord, op self dood gepleeg. Maar vir hom was het geweest, hy het aan die zwart dood geleid. Die zwarte hond, die zwarte hond geleid. So. Dan die professor, ek is toevallig lid van hulle hier by IWK, Hy het nieuw Zeeland toegegaan en hy het sy, sy maat gesê, kijk hier so, my leven, ek het nie meer een leven nie. Ek het my pijn is ondraaglik. Hy help my dit en so, en toe het die maag, en toe gaan hy uit en toe die maag sê, um, as hy helft het. My vraag is die, het ons die stadium bereik waar en ons sê, kijk hier so, dit sal deel van die leven. En moet skrywer te alle tye, daai, nie wou jy rustiese kant die, moet jy altyd daai, moet jy nie, miskien die samenleving help, maar sê, kijk hier so, die mense is verlos van een leiding, hulle lewe, en ons, en ons beroep in die rechte bestaan, het so geet, you exist, jy het nie lewe nie. Wat aan woord, die einde van die dag is, my vraag is die, as het miskien langdradig is, my vraag is die, is dat, is daar nie miskien een verplichting op skrywers, om te sê, kijk jy so, die tyd van, toe dit self moord was, is, ons noem het nie meer self, ons noem het self dood, is daar nie verlichting uit nie, dankbaar. Um, voordat ek gaan oorgee aan Philip, gaan ek net bye bye, dankie vir jou vraag, en het is baie belangrijk, because I do think that we are responsible to our society. Maar daar is een line in die toneelstuk, waar sy sê, hy is oorlede aan self dood, nie self moord nie. Ek weet nie of dit vir jou een klein bykie help met die vraag wat jy vraag nie, because they do address it. Want ek dink ook, dit is hoe verskillende mense, um, en ek weet ons het nabij gesê, mans en vrouwens, maar ek denk dit is vooral met verschillende mense, verskillend omgaan met, um, met rou. Want vir sommige mense is selfmoord, dit maak vir die sin, maar ander mense on, ontleed het en dink aan die context daarvan. En in ons toneelstuk het sy gewerk met die concept van selfdood en hy het meer gewerk met die concept van selfmoord, omdat hy op een andere manier daarmee omgegaan het. En, en vir haar, te, wanneer sy die, die, die woorde sê, hy is oorlede aan self dood, hy het nie sonde gepleeg of misdaad gepleeg of iets verkeerd gedoen nie, dit is iets wat met hom gebeur het. En dit is, en kyk, wat ons doen op die verhoog is natuurlijk een verpersoonlikking van hier die twee mense, hulle word um, verteenwoordigend van 
karakters van mensen. Hulle, hulle is niet noodwendig goed of slecht of die recht of die verkeerde nie, maar haar manier van omgaan met die rouw is om juist te sê self dood en dit is wat haar nader aan, aan verlichting bring waar as hy sê, it's something that he did to himself and we also need to take responsibility for how we are feeling. So dit gee mens toch, ek voel toch die stuk het op een manier vir mens die twee kante van daarie, van daarie gesprek aangeraak. Philip? Ja, dit is iets wat ik in my navorsing gevind het, die, die gebruik van die uh, woord self-dood versus self-moord, um, waar self-moord uh, skuld of die daad plaas op die persoon wat het gedoen het en die idee van self-dood um, kyk meer of weier daarna of meer op een sociologische vlak daarna, dat het ander factore is wat so erg word vir iemand, um, dat hulle voel hulle kan nie aangaan nie. Um, Ek wil nie, as ek skryf noodwendig, een kant kies nie. Ek het, ek het persoonlijke opinies, soos ons allemaal, <laughs> oor meeste goed, maar vir my met hierdie stuk was het belangrijk vooral om al twee of verskye um, lens te, te onderzoek en nie vir een gehoor te sê, dit is recht of dit is verkeerd nie. Ek weet nie of dit in die algemeen vir my, ek kan nie vir alle skrywers praat nie, um, maar my verantwoordelijkheid of um, las <laughs> of jurk is om um, vir mense te sê om te wees of hoe om nie te wees nie. Ek dink dit is belangrijk om verskye kante van een van saak te wees, so dat mense hulle, hulle eie minds daarop kan, daar oor kan opmaak. Um, Ja, ek weet nie, ek hoop dit beantwoord, min of meer die vraag. <laughs> ja, ek wil aansluit door te sê, um, ek denk, um, wat dan ook so goed werk is dat selfmoord versus selfdood word gejuxtapose en dan is daar ook die groep en Louise en ander ouders wat kinders verloor het, so selfs meer platforms word geskip vir ander mense, want ek sê op een koop Het is weer dat uh, Jan Hendrik en Reet, is het Reet? Want ek sê nooit die naam, he. So ja, Jan Hendrik en Reet kom nog altyd saam groep, terwijl hulle wel hulle nie meer getrouwd is nie. Dit is een koppel wat hulle kind verloor het. Um, hulle paakjes saam het geëindig, maar hulle kom nog altyd saam groep toe, want dit is die twee ouders wat die kind verloor het. So ek dink, very clever from Philip, om dan hierdie twee mense intimately teen oor mekaar te hee in termen van een manier van dank en then another party, be it Louise, <laughs> want ja, ek het ons nog nooit aanklank gevind by Louise nie, ek het ook gevoel sy kies maar as ek kan die hele tyd, but that is wat dan die questions word opgegooi. Ek, ek stem saam met, ek neem aan wat jy sê is dat writers and creatives and performers need to be kept responsible for what it is that they do. En dit is absoluut traag. Ek dink dit is, jy weet, maar ek dink ook um, baie, vooral met verhoogwerk, dink ek wat vir mens meer skoup gee om dit te doen as film. Want ek dink een mens kan baie meer in theater doen op a, baie slinkser manier as wat een mens rarig kan doen op televisie of met een skerm, is om weer eens die stokou ding van een spiel op te houd in die samenleving, so dat diegene wat kyk, hulle eie opinies kan vorm en hulle self of, da, of hulle mede mens daarin kan raak sien. En kan, so wat jy op die verhoog sien, is nie netwendig altyd raag of verkeerd of wat goed of sleg is nie, maar dit is een refleksie van wat ons allemaal dink en sê... Ja, en dit is miskien iets waar ons as samenleving baie meer moet praat, is weet statistieke van, van weet, BKO het het verlede jaar statistieke uitgereik, wat sê 9% van sterftes onder tieners in Zuid-Afrika is wie een selfdood. Dit is verlede jaar 17 kinders net in die weeskap alleen aan selfdood oorrede. So dit is, dit is een kwestie in ons samenleving, wat ek denk nie genoeg aangesprek word, die maar mens moet uiteraard geweldig sensitief daarmee omgaan, want dit verskil hmm. van mens in situasie tot situasie. En ek denk, dit is ook om ons invalshoek die ouders was, te sê weet, want daar blij net vraag oor. Jy weet nie, en dit is, ja, so ek dink dit was die besluit om dit die invalshoek te maak. En ek dink die statistiek duid daarop, dat het nie, um, 
ne të individual kjes e snidor të të së sistemi së dëng o fët asë folfën skullë strektire o familje strektire o sociale mire vadar të bajdra a këtë hien gefal e së enfaudig të rëtë net e në dëng e sni je vet bullying o vat uekullet mag vese slump sociologische o familje faktore vat wat bij mekaar kom. En toch is elke geval ook in nek. Je weet dat je individuele kind allemaal het ander factor hebben daar te bijdragen. Ja. Alsjeblieft, gaan we het. Thank you very much for this discussion. I really find it intensely interesting. Um, what, what I'm very fascinated by language and words. And now you're talking about self duet and self mort but in English there isn't an alternative. It's suicide, and that's it. Unless somebody else knows if there is another word. I am not sure. But what um, fascinates me about this discussion is that in... Um, uh, there isn't a language, there isn't a word for a parent that loses a child. We have a word for a child that loses a parent, an orphan, or we have a widower or a widow, but we do not have a word. So does the fact that we don't have a word mean that that phenomenon doesn't exist? It exists, but the way in which we, we, we name it and claim it is difficult. So as a mother that has lost a child, I cannot say I'm a widow. <laughs> how, do you, how do you place yourself in that, that story um, without having the word? Um, and so uh, uh, in, in grief counseling, it's also very, very difficult. Um, for parents to articulate how it is that they feel, because in the scheme of things, we are not meant to lose a child. I, I, I think that the, the fact that we speak about how unnatural it is for a child to leave before a parent does, because that means that it, it almost becomes unspeakable and that we don't address these things and that we don't talk about these things. And I think that's something that's so beautiful in this particular instance that Philip created for these two people is that even though they separated, they continued to speak about it and that speaking and verbalizing and being able to articulate these things are important. And how if you, you're absolutely right, I've never thought about it, but the fact that there is no word for it means that there is nothing that can contain that grief. There is nothing that can define it. It remains large and insurmountable. And I am incredibly, incredibly sorry for your loss. But one thing, I, I saw another play recently, another uh, 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 that uh, Philip did the direction of called Ekvens Ekvens, which is about a small boy. It's a completely different play. And they, it's, you can't compare the two, but there was a line in that play. Forgive me because I'll probably... Uh, uh, I could do the water thing in the face. But um, but there was one line in that play that struck me so hard and the, 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 where they speak about the, the difference or the, the privilege a child has to pass knowing that its parents are still in the world and the safety that that creates for them. And it suddenly struck me that it's, that's the only, the only solace that I can find in that unnatural thing that happens because it's not the way that the world works is that that the child has the privilege of leaving before before the parent does and that there is a certain solace for the child in that not for the rest of us who's left behind but but um i think we should we need to find a word to contain that grief immediately yeah. absolutely do we have another question um just a comment, um, it might develop to a question also, but uh, I just wanted to, to speak about death. Death is unnatural. Any death is unnatural. And 
um, I'm listening to the storyline of of uh, this topic, and um, when a death occurs, like it occurred in this play, the mother or the parents most probably changed um, or were exchanged with substitutes, substitute lookalikes. So um, the, uh, the child is with this couple who claims to be the parents, uh, the parents, but um, they are not the real biological parents, but two people that look very similar to that child's parents. So um, that's why I praise God every day because he is the big designer of things in the world. And so when that happens, when that shift happens with the parents, the dummy parents step in into this house, take over the jobs, take over the house, take over the bank account, take over everything. And this child is faced with this, the two monsters who act like his parents. God steps in and make a death appear to save that child. Thank you. Thank you very much. I think, um, Theo, how are we looking for time um, to see if we have one more question? Is that all right, Theo? Yeah. Okay. One more question, and then I think we can respond to everything okay. finally. Okay. Over there. Thank you. Hi. Did the stories by as roerend the the name of Drefsel. Would you live a slate of die, die, die now in context for the 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 deep the for the for the the substance for the the play? So I guess because of the way I can't see how the rough soul would you let that be a little cool? Yeah, I get me a name that the way I get described me. Um, maar ik het obviously gedeel met hierdie idee van die see, omdat Dylan in die see ingeloop het en die naam Dylan beteken ook of the sea. Um, en ek het hierdie beeld gehad van a shipwreck of a, a skip wat um, bezig is om te sink of gebots het in iets in die flotsam en jetsam wat op die water drijf. Um, en vir my baie goeie mooi metafoor, metafoor geword vir Hier die twee karakterse levens, dat daar was hier die ongeluk in hulle levens, wat alles uit mekaar uitgeplik het. En die dele wat oorblij is die opdrifsel. En dit is nie meer die ding wat heel is nie, en selfs al probeer jy dit by mekaar sit, you'll never be able to put it back together again. Um, so die idee van hier die goed wat drijf, wat een sy leven was, maar nie meer een is nie. <laughs> I, I just wanted to say, having these discussions and hearing the questions and the comments that come from from the audience and at risk of sounding, uh, I don't know, pretentious or whatever, net weer eens, dit is die soort gesprekke wat gebeur rondom theater. And that is why I think it is important, because dit voel net vir my dat dit is, dit is precies hoekom dit yeah. moet gebeur. Dit maak mense vry om te praat er goed, want hulle het iets beleef. En hulle kan het naar die gesprek toe breng. Ja. En ek dink ook, Cornelia, vroeg het jy gespraat oor allemaal gedink net komedies, net komedies <laughs> na die pandemie. Um, ek dink daar is skoup vir ander thema's ook. Um, net omdat ons dier een moeilike tyd is, beteken nie net mense wil net lach nie. Um, ook as ons net komedies doen, gaan ek nie werk heen nie. Want <laughs> ek kan, ek kan nie doen nie. <laughs> maar daar is... Tienari ook nie. <laughs> Maar ek dink daar is een behoefte om een communal er- ervaring te en dit kan lach wees, maar dit, dit kan ook huil wees. Um, en ek dink al twee is even belangrijk en nodig, ja. 
Stem so on by, thank you. Brendan, any gets final from you? Nah, I'm golden. Come, look at the theater, as a bliss, so that I'm more in the process can be trokken wees. Ja, en ek wil net sê, ek is verstom dier die gehoore wat bel opdaag. Ons was allemaal bang, daar gaan nie gehoore wees nie, daar is gehoore. Mense kom terug, hulle is nie meer bang nie. Hulle is uitgenetflix. Hulle is, ons is allemaal uitgenetflix, ja. Theo, baie dankie vir die Jake Scherbel Stichting vir die geleentheid om hier die gesprek te hee. Baie dankie aan Pretea Boekhuis. Het is wonderlik as ons organisaties allemaal so kan saamwerk om verskillende aspekte van hierdie projekte te dra en te bevondse. Voorig, baie dankie aan jylle, dankie aan Philip, altyd lekker om met jou saam te werk, altyd te voorig om jylle twee op die verhoog te sien, is lekker om met jylle te gesels, dankie dat jylle hier was, geniet die rest van die feest.